26 апреля исполнилось 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В Березово по случаю 35-й годовщины благодарственными письмами наградили пять человек за вклад и самоотверженные действия, мужество и стойкость, проявленные при ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. Действуя в необычайно сложной обстановке, рискуя своим здоровьем и жизнью, вы встали на пути разбушавшегося атома и внесли достойный вклад в ликвидацию последствий аварии. От всего сердца желаю вам доброго здоровья, силы духа, постоянного внимания и заботы окружающих, счастья и благополучия вам и вашим близким. Заместитель губернатора игры Андрей Зобинцев. В настоящее время на территории региона проживает более 1700 человек, которые напрямую или косвенно принимали участие в ликвидации последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них и Михаил Кашлатов. Служба была такая, я был водителем там. Я работал водителем, вывозил, значит, я работал на санитарной машине там, вывозил все нечистоты. Когда э, с Чернобыля приходили машины, вот, и, там химики это все их измеряли, вот. если у них фон превышал, они ехали через мойку, их там мыли машины там какими-то порошками, там обрабатывали полностью их там. Все. Моя была задача приехать, эту воду забрать, это выкачать оттуда и вывести за пределы части. Все вот так. Вот, такая служба у меня была. И несмотря на то, что с момента аварии прошло уже 35 лет, последствия той трагедии дают знать о себе до сих пор. Ведь непригодными для жизни сегодня остаются более двух с половиной тысяч квадратных километров вокруг станции. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ Березова. Репортажи АТВ Березова размещены в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала Ямал Регион.